హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అంతా ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మహాభారతంలో దాసీపుత్రుడు ధృతరాష్ట్రుడి వరుసకు ధృతరాష్ట్రుడి సోదరుడు ఎవరు మీకు తెలిస్తే కనుక తప్పకుండా కమెంట్ బాక్స్లో ఆన్సర్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఈరోజు టెంపుల్కి వెళ్ళానండి ఆ టెంపుల్ విశేషాలన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను భావనారాయణ స్వామి టెంపుల్ కాకినాడలో ఉంటుంది సర్పవరం యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక నారదుడి వల్ల ఇక్కడ ఈ టెంపుల్ ఏర్పడింది అని చెప్తుంటారండి ఎందుకంటే నారదుడు ఒకసారి బ్రహ్మనొకల్లో తను ఇప్పుడు నా నారాయణ నామస్మరణ చేస్తాను కాబట్టి విష్ణుమాయను అధిగమించగలను అని అంటాడు ఒకసారి భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు విష్ణుమాయ వల్ల ఏర్పడిన నీటి కుండంలో స్నానం చేస్తూ స్త్రీ రూపాన్ని ధరించి తన గత జన్మను మర్చిపోతాడు అప్పుడు ఆ అరణ్యంలోనే ఉండి ఉన్న స్త్రీని పిఠాపురం రాజు అయినటువంటి రాజు చూసి తన రాజ్యానికి తీసుకెళ్తాడు ఇక్కడ ఆవిడ ఉండడం మంచిది కదని తన రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళి చూ జనాలందరికీ చూపిస్తే ఆమె ఎవరికి తెలియదు అంటారు అప్పుడు ఆ రాజే ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆమె రాజుతో అరవై మంది పుత్రులు కానీ సంసార బాధ్యతల్లో మునిగిపోతుంది కానీ దైవ నమస్మరణ చేయదు అప్పుడు విష్ణువు ఈమెకు కష్టాలు తగిలి కలిగితే అప్పుడు దైవ నమస్మరణ చేస్తుంది అని చెప్పి తన రాజ్యంపై వేరే రాజుని దండెత్తేలా చేసి తన పుత్రుడు పుత్రులను భర్తని పోగొట్టుకునేలా చేస్తాడు అప్పుడు అప్పుడు కూడా ఆమె సంసార దుఃఖంలో మునిగిపోయి ఉంటుంది తప్ప దైవ నమస్మరణ చేయదండి అప్పుడు కూడా అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే విష్ణువు ఇంకా బాధ పెట్టాలి ఇవిడికి అని చెప్పి ఆకలి బాధను పెడతాడు మనిషికి చాలా కష్టమైంది ఆకలి బాధ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అక్కడ ఏముందా అని చూస్తూ ఉంటుంది ఆకలి తీర్చుకోవడానికి అక్కడ చెట్లు లేక ఆకులు లేకుండా ఉన్నటువంటి చెట్లు ఒకే ఒక్క ఫలం ఉంటుంది ఆ ఫలాన్ని అందుకోవడానికి తన ఒక్కొక్క పుత్రుడిని ఒక్కో మెట్టుగా వేసి ఒక్కొక్క మెట్టుగా వేసి ఆ ఫలాన్ని అందుకోవాలని చూస్తుంది అయినా ఆ ఫలం అందులో ఆఖరికి తన భర్త శవాన్ని కూడా ఒక మెట్టుగా వేయాలనుకునేంత దారుణంగా ఆవిడ ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు విష్ణువు జాలి పని నువ్వు ఇలా విష్ణు దైవ నామస్మరణ చేయి నీ కష్టాలు తీరుతాయని చెప్పి బయట ఉన్న ఒక నీటి సరస్సును చూపించి అక్కడ స్నానం చేయమని చెప్తాడు ఎడమ చేయి పైకెత్తి స్నానం చేయడం వల్ల మిగిలిన శరీరం మొత్తం యథా రూపంలోకి వచ్చి ఎడం చేయి మాత్రం స్త్రీ రూపంలో ఉండిపోతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ స్త్రీ రూ ఈ చేయేందుకు స్త్రీ రూపంలో ఉందని ఆలోచించగా అప్పుడు తనకి తన తప్పు ఏంటో తెలుస్తుంది నారదుడికి అప్పుడు విష్ణుమూర్తిని స్మరించి అక్కడే తపస్సు చేసి ఆ తపస్సు చేసిన ప్లేస్లోనే విష్ణుమూర్తిని బా కొలుగుండమని చెప్తాడు అప్పుడు ఏ రూపంలో అయితే ఆ నారదుడు పూజించుకున్నారో తపస్సు చేసేటప్పుడు అదే రూపంలో విష్ణువు అక్కడ అవతరిస్తారు అందుకే భావనారాయణ స్వామి అనే టెంపుల్ పేరు వచ్చింది తర్వాత ఇక్కడ ఎందుకంటే సర్పవర అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఈ ఏరియాకి కదువా వినత అని ఇద్దరు వైఫ్ ఆదిశేషు యొక్క వైఫ్లు దెబ్బలాడుకుంటారండి ఎందుకంటే ఒకరు దా అప్పుడు దెబ్బలాడుకుంటారు దెబ్బలాడుకుని గుర్రంతో ఒక నల్లగా ఉందని చెప్పి ఇంద్రుడి గుర్రంతో ఒక నల్లగా ఉందని చెప్పి అంటుంది అప్పుడు కదువ ఏం చేస్తుంది అంటే తన పుత్రుల్ని వెళ్ళి తన పుత్రుల్ని వెళ్ళి మీరు ఇలా చేయండి గుర్రంతో ఒకరికి చెప్పుకోండి అప్పుడు నేనే గెలుస్తానని చెప్తుంది అప్పుడు విష్ణు వాళ్ళు అలా చేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి క్షపిస్తుంది మీరు తర్వాత కాలంలో నీ మీ జాతి నాశనం అయిపోతుంది అని దానివల్ల ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చి స్వామిని అర్చించడం వల్ల శాపం తొలగిపోతుందండి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి యజ్ఞం చేస్తారు యజ్ఞం చేసి వాళ్ళు తపస్సు చేస్తారు దానివల్ల ఇక్కడ ఉన్న శాపం పోయి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు అందుకని ఈ ఊరికి ఫస్ట్ వారం పొందింది సర్పం కాబట్టి సర్పవరం అనే పేరు వచ్చింది మీరు కూడా మీరు కూడా టెంపుల్కి తప్పకుండా వెళ్ళండి అండ్ చాలా ఫేమస్ టెంపుల్ అండి చాలా నమ్మకమైన టెంపుల్ భక్తితో కోరుకుంటే ఎలాంటి కోరిక అయినా తీరుతుందని చెప్తున్నారు సో మీరు వెళ్ళి మీ కోరికలు తీర్చుకోండి అండ్ మీ మొక్కలు తీర్చుకోవచ్చు ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో